Hello, good afternoon. Hello. Hello. I just want to say sorry for uh, this couple of minutes, uh, but I have kind of problems with the connection in the place that I am in this moment. So I'm so sorry for being late. Um, tenía un par de problemas con la conexión eh, aquí en el lugar donde estoy. No sé por qué no conectaba eh, bien el internet, por eso entré un poco tarde. Estaba tratando de entrar, pero eh, tenía ese pequeño problema. Pero ahora ya estamos aquí. So, we are going to start with this session because we have um, a couple of minutes um, lost. So, we are going to uh, begin with the topic. Vamos a empezar. El día de ayer estuvimos eh, hablando, ¿verdad? De, de el del tema de inicio. That was a greetings. We were talking about some um, questions that we can make um, to meet uh, people around the world, or in this case, in our uh, job. Estuvimos hablando de un tema sencillo, como lo es los saludos. Estuvimos hablando un poco sobre los saludos. Eh, vimos algunas preguntas eh, que nosotros también podemos hacer a la hora de conocer mejor a las personas. So now we are going to uh, continue from that part and we are going to uh, see another uh, topics um, related to that one that was the greetings and also with the possessive. You know that I was uh, telling you that we are going to talk about the possessive because in that case, um, we need to use those uh, possessive uh, pronouns in this case to express ideas. Los uh, posesivos, ¿verdad? Eh, en este caso los utilizamos para hablar de cosas que nos pertenecen. So in that case, And I can remember that uh, when we are talking about our name, uh, our uh, birthday, the place in which we live in, we use this kind of possessive. Así que para toda esa información, nosotros utilizamos lo que son los posesivos para hablar de nuestro nombre, nuestro cumpleaños, eh, incluso de algunas cosas que nos pertenecen. In that case, I'm going to uh, share the, the screen in which we're going to see the possessive, the common possessive that we can use. And we are going to have some examples and then we are going to continue with the new topic. So let's begin with this one. So in this case, this is the document in which we are going to work. This is the document in which we are working. So in this case, we were talking about a possessive. That is the thing that we are going to see right now. Estamos hablando de una posesión. Remember that we were talking about the pronouns. Hablamos de los pronombres. Hicimos como el pequeño review de los pronombres. So we are going to have the pronouns and also we are going to have the possessive adjective in this case. Vamos a hacer como la pequeña lista de los pronombres que son los que nosotros utilizamos para crear nuestras oraciones y a la par vamos a poner su posesivo. ¿Cuál es el posesivo que corresponde a cada uno de ellos? So, remember that we have the following subjects. I, you, he, she, it, we and they. In this case, we are not going to write again you. No vamos a escribir otra vez you. Solo nos vamos a basar en uno. Ustedes ya saben que tenemos dos diferentes tipos de you, el singular y el plural. Pero en este caso solo vamos a poner uno. Now, these ones are the pronouns. And we are going to see what are the possessive. ¿Cuáles son los posesivos que corresponden a cada uno? En I, vamos a utilizar 
my, para referirnos a algo que nos pertenece. En you vamos a utilizar your. En he, his. She, her. It, it's. And we, vamos a utilizar our. Y en they, vamos a utilizar their. En este caso, esos son los posesivos, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado ayer. Estuvimos hablando un poco sobre estos posesivos, en cómo los podemos utilizar en esas frases. Así como ya lo veíamos en la pequeña conversación que teníamos en, en la plataforma en la que estuvimos escuchando el día de ayer. But now we are going to write some examples. Les voy a escribir algunos ejemplos con estos posesivos y luego vamos a seguir avanzando. So, we have the examples. We are going to have like five examples, solo cinco ejemplos. Um, my car is black. Mi carro es negro. Then, um, your sister is pretty. Tu hermana es bella, bonita. Number three. Um, our mother is happy. Nuestra madre es feliz. Number four. Her name is Claudia. And the last one, number five. Their teacher is angry. Su maestro es enojado o está enojado. Ahí tenemos cinco ejemplos utilizando nuestros eh, posesivos. Ya utilizábamos lo que es el pronombre con el verbo to be para eh, presentarnos, ¿verdad? My name is, I am, I have two, three brothers, I like, and all of those things, but in this case, we are using just the possessive. Now, let me go to the platform. Vamos a ir a la plataforma. Vamos a hacer un pequeño knowledge check que está ahí. So, I'm going to look for the platform. Give me a second. So, in that case, we are going to do it like this. Vamos a ir haciendo, vamos a ir viendo um, los temas. Vamos a ir desarrollando un poco los temas. Y también vamos a llevar a la par lo que son las actividades de la plataforma. Como ya les mencionaba el día de ayer, no es necesario que usted lleve el tema así como lo estamos viendo, sino que también puede ir avanzando más en la plataforma. En este caso, pues obviamente solo vamos a ver el primer knowledge check por los temas que ya hemos visto, que son las presentaciones y los posesivos. So, we are going to see, we have just three uh, things that we are going to answer. Son tres cosas las que vamos a responder. Aquí tenemos lo que es la plataforma. Let me see, let me see. So, this is the knowledge check, number one. Este es el primero que vamos a encontrar en la plataforma. Vamos a ver. It says, instructions. Use the possessive my, your, his, or her to complete the blanks. Vamos a utilizar los posesivos. My, que corresponde a yo, your, a tú, o ustedes en el caso de los plurales. His, suyo, de él. Y her, suyo, de ella. En los espacios en blanco. Vamos a leer las oraciones. Les voy a dar dos minutos para que las lean. Y digan ustedes o analicen ustedes cuál es la respuesta correcta. Yo la voy a escribir en el espacio que corresponde a cada una de las, de las oraciones. 
y vamos a corroborar la respuesta. So, let's begin with the number one. Read the number one and it says, hello, what is your name? Hi, name is Antonio. Number two, what is her name? Name is Nicole. And the last one, what is his name? Name is Michael. Solo son tres, pensemos en la respuesta, les doy dos minutos. Ya me van a decir ustedes cuáles son las respuestas, lo vamos a colocar ahí y lo vamos a revisar. So, two minutes and that's it. Okay, let's see. Number one, what is the answer for the number one? ¿Cuál es la respuesta para el número uno? My. Okay, dice, hello, what is your name? My name is Antonio. Let's see, vamos a poner solo my. But in this case, it is not a capital. Número dos, what is her name? Her name is Nicole. Ok, in this case, capital letter, her. Número tres. What is his name? His name is Michael. Ok, his name is Michael. Vamos a ver las respuestas. It says that they are correct. Todas están correctas. Entonces, así es como vamos a estar trabajando en la plataforma, ¿verdad? Vamos a ir respondiendo las, eh, los ejercicios que ahí nos van presentando. So, we have the knowledge check number one, and we are going to do the whole thing. Vamos a hacer todos los knowledge check eh, durante el curso. Yo sé que muchos van a ir más adelantado cuando vayamos viendo los knowledge check pero es solo un review. Now, we are going to talk about the alphabet. Vamos a hablar del alfabeto. Um, you may think, but what I need to learn the alphabet, that is for children, for example. Podemos llegar a pensar que no es tan necesario que nos aprendamos el alfabeto o que vayamos practicando el alfabeto en inglés, porque más que todo se trabaja con los niños, pero en realidad es muy necesario porque lo necesitamos para hacer el spelling. Necesitamos aprender a deletrear. Because in El Salvador, it's not uh, that necessary to spell the names or the last names, but in the U.S., it is. So if you go to the U.S. or um, talk with someone that is uh, from the U.S., you need to spell your name because they ask... Uh, to spell the names. Así que vamos a aprender a deletrear eh, porque es necesario, ¿verdad? En Estados Unidos siempre le piden que deletree su nombre o su apellido para no cometer errores a la hora de escribirlo. Así que por eso necesitamos nosotros practicar lo que es el alfabeto. So, let's go to the video that we have on the platform that is related to the alphabet. So in this case, um, we are going to listen the pronunciation of the words 
And we are going to see what are this video about. Vamos a escuchar y a ver, ¿verdad? De lo que se trata el video. Vamos a escuchar el alfabeto. Vamos a tratar de escucharlo dos veces. Yo sé que muchos de ustedes ya se saben eh, las letras en inglés. But we are going to do it like this. Dos veces vamos a escuchar el alfabeto. And then we are going to um, make an, an spelling exercise. So, let's go to the video, but I need to stop this one because I don't have the sound. Vamos a volverlo a compartir, pero ya con el sonido. So let's see. Hi, everyone. In this class, we're going to learn the English alphabet. We'll do this by listening and repeating. Let's get started. Um, on the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now. E. A. E. B. Listen and practice. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J-O-E. And let me go ahead and write that. Uh, my name is Joe. And we're going to spell it out. That's J-O-E. My last name is Science. Okay, 
And let me go ahead and spell it out. That's S A E N Z. Spell the names of at least 10 folks. For example, your children, wife. Okay, there we have the video. In that case, you have the alphabet. And then we are going to see something uh, related to the spelling. Um, in this case, you have the, uh, the example there in which you can see they have like questions and also they have like the spelling of the names because in that case you have there, what is your name? And someone said, I am Sarah Coroner. And then uh, someone uh, asked uh, that girl to spell the name. Ahí mismo, ¿verdad? Tenemos ese ejemplo de la pregunta de cuál es tu nombre. Y eh, ella responde, mi nombre es Sara. Y se le pide que deletre su nombre, ¿verdad? But in this case, we're not going to spell our names. I'm going to write some words on the document and you are going to see the words. And I'm going to give you a couple of minutes and then you are going to spell those words. Vamos a hacer una pequeña lista de palabras. No vamos a deletrear nuestro nombre, sino que vamos a hacer una pequeña lista de palabras. Les voy a dar tiempo para ver la lista y vamos a deletrear esas palabras. Vamos a tratar de deletrearlas despacio utilizando lo, eh, lo que ya escuchamos del de alfabeto. So, let me go to the document and I'm going to write the list because you need to see um, what are the words that we have there for this exercise. Let's see. I'm going to do it here and I'm going to share the screen. I'm going to use like very easy words. Vamos a utilizar palabras sencillas. No vamos a utilizar palabras muy largas o muy complicadas, sino easy ones. Don't worry. And we have here spelling. We are going to make a list here. Let's see, we are going to use simple words. Um, hmm. We are going to have here banana. Then we have sheep. We have next one, tiger, space, the room, children, mother, black, We have another one that is not complicated. Mm, paint. Two, four, six, eight, nine. I think we are going to do just 10 words. Vamos a hacer solo 10. And the last one, a mouse. So we have 10 words and you can, uh, Practice the spelling first, and then I'm going to ask you by name to spell the word. Vamos a darles tiempo para que vayan haciendo la práctica del spelling. Y pasados unos cuantos minutos, voy a llamarlos por su nombre para que pueda ayudarme con una de las palabras. So I'm going to give you a couple of minutes, and then you can eh, do the spelling. Luego vamos a hacer lo del spelling. Así que podemos comenzar a hacer nuestra práctica del de alfabeto con esta parte de spelling. So, let's go.
Ok, let's see. We are going to begin with the practice. Vamos a comenzar con la práctica. Vamos a hacerlo despacio, don't worry. Eh, I know that you are going to do it very, very well. So, eh, tell me, Laura. Mm, ¿Empieza? Si usted quiere comenzar, usted escoja cualquiera de las palabras y diga. Ok. No puedo ir yo. A yes. B A N A N A. Good. Thank you, Laura. Jorge. Ok. S P A C I. A, perdón. In this case, it's a space. En la última es I. Ok. Mm -hmm. e. Good. Eh, another one. ¿Quién más quiere decir otra o lo vamos escogiendo por nombre? Me. Tell me, José. Yes. Eh, Mouth. Eh, M O U F E. Good. Very well. Next one. Me. Diana, muy bien. Ship. S H E E P. Good. Edwin. D R I. Lo siento, me equivoqué. B L K. Oh, good. B L A K C K. Good. Very well. Thank you. ¿Alguien más? Manuel. Uh, paint. Mm -hmm. P A I N T. Good. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más? Someone else that wants to practice the spelling. Me. Tell me, me Natalie. Yes. And mother. Okay. Uh, A M O T H I R. Okay, good. ¿Alguien más? Antes de pasar a otro tema, ¿alguien más que quiera hacer la práctica? The last one, the last me, one. Me, teacher. Me? Tell me. Um, falta, quiero ver. T-I-H-E-R. Okay. Yeah. In this case, it's, no, in, it is not H. Es G. En ese caso lo vamos a poner G. En Tiger. Ok, thank you. Thank you for your participation. Gracias por las participaciones. Así vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Haciendo estas prácticas. Eh, ahora solo era de spelling, ya luego vamos a ir haciendo otras prácticas orales. Porque vamos a ir acostumbrándonos también a eso. Now. I'm going to stop this one and we are going to go again to the platform. Vamos a ir de nuevo a la plataforma a ver el knowledge check number two. Vamos a ver el segundo knowledge check. Vamos a ver de qué trata y vamos a contestarlo. En este caso es una conversación. Vamos a escuchar un audio y vamos a tratar de ponerle mucha atención porque son cinco conversaciones. Y vamos a ver cuál es la opción correcta para cada uno de ellos. Vamos a ir tratando de hacerlo uno por uno para no confundirnos. So, let's go to the platform. Si hay problemas con el audio para escucharlo o no se escucha bien o algo por el estilo, ustedes me avisan para poder repetirlo. So, let's see if we can hear this audio program.
Another thing, when you have problems with the audio here on the platform, you can go to the, uh, the next uh, window. En este caso, podemos eh, ir a una siguiente ventana para poder cargar el audio, porque a veces nos da un, problem, un pequeño problema en, en la plataforma, pero si ustedes se fijan, nos tira hacia otra ventana para que lo podamos escuchar. So, let's hear. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, thank you. Two. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, thank you. Okay, let's see. Vamos a ir uno por uno. John Lee, what is the best option? Number one, J-O-N, or number two, J-O-N-I-H? Number one. Number one. Number one. Bien, lo vamos a ir marcando. Vamos con la segunda. Tenemos Sarah and Sarah with H. Tenemos una Sara y una Sara con una H. Let's hear. Two. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No, my name is spelled S-A-R-A. -A. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's S-A-R-A. -A. Got it. Thanks. Okay, number two, what is the best option? Number one. Number one, Sarah. Okay. Number three, we have a Stephen or a Stephen. So we are going to listen carefully. Three. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen, that's S T E V. No, it's spelled S T E P H E N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. Okay, number three. Is Stephen or is Stephen? Stephen. Stephen. Number two. Number, yeah, two. number two. Good. We are going to listen conversation number four. Catherine or Catherine. So let's hear. Four. Your name, please. It's Catherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? -E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. Number one or number two? Number two. It's a number two. Okay, number two. And the last one, conversation five. Chris or Chris? So let's go to the conversation. Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C H R I S? No. It's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. Okay, we have the last one. ¿Cuál es la mejor opción? Chris with a K. Number. Or... Number. Number. Number one. Okay. So, we are going to see if the answers are correct. Vamos a ver si las respuestas están correctas. So, it said, yes, of course. Todas están correctas. Muy bien. John, Sarah, Stephen, Catherine, and Chris. Very good. Muy bien, muy bien. Ahí teníamos el knowledge check number two. 
Ahí ustedes ya van viendo más o menos, ¿verdad? Que ya tienen que ir poniendo atención a, las, a los audios para contestar sus eh, ejercicios. Now, we are going to see the next topic because it is almost the time. But we have eh, enough time to talk about this topic. Tenemos tiempo suficiente para hablar de este nuevo tema. Es un tema también bastante fácil y sencillo pero que nos sirve mucho en este proceso de aprendizaje del inglés. So, we are going to talk about, let's see, topic number two. Questions. Vamos a hablar de las preguntas. Vamos a ver cómo podemos hacer preguntas eh, y también cómo las podemos poner en práctica. Vamos a hacer preguntas. Eh, The explanation of how to create questions or how to make questions. And then we are going to write some example of a question that we can make to other people. And in that case, we are going to end with that part. Vamos a empezar con la explicación de las preguntas, cómo podemos hacer las preguntas. Um, en este caso, nos vamos a enfocar en yes, no questions. Preguntas cerradas. And then we are going to make some questions that we are going to write on the document. So the first thing that we need to know is that we are going to work with the verb to be. Vamos a seguir trabajando con lo que es el verbo to be porque vamos a hacer preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son aquellas donde respondemos sí o no. Y el verbo to be por excelencia lo utilizamos para hacer preguntas cerradas. When you want to make open questions, you are going to use WH words. Si queremos hacer preguntas abiertas, vamos a utilizar las WH words o las, las palabras que utilizamos para preguntas como el what, where, when, how, and all of those things. Pero hoy nos vamos a enfocar en el verbo to be. So in this case, we are going to begin with a little review of the sentences. Vamos a hacer unas oraciones en presente simple. Luego voy a transformar esas preguntas en presente simple a, eh, I mean, esas oraciones en presente simple las voy a transformar en una pregunta. ¿Por qué? Porque vamos a ver cuál es el cambio que se le hace a el orden. But give me a second. Okay, everything is good right now. So, let's begin with simple statements. Vamos a empezar con oraciones simples. Uh, I have a different statement. For example, I am a teacher. Soy una maestra o soy un, un maestro. Um, I am... In this case, I don't want to use the ing. I just want to use the uh, simple statements. No vamos a utilizar el, el ing ahorita porque no, no hemos empezado, ¿verdad? I am Jose. We can say that. I am 25 years old. I am tall. She is small. He is handsome. Okay, tenemos ahí un par de oraciones. I am a teacher, soy un maestro, una maestra. I am Jose, yo soy Jose. I am 25 years old, tengo 25 años. I am tall, soy alto. She is small, ella es pequeña. Y la última, he is handsome, él es guapo, atractivo. Ahora, tenemos esa estructura que podemos utilizar de esta forma. We have the pronoun, que es la primera parte. Plus the verb to be. 
plus D complement. Tenemos esa estructura que es como eh, la fórmula con la que vamos a crear nuestras oraciones. Pronombre más verbo to be más un complemento y ahí está nuestra oración. Ahora, para hacer preguntas, vamos a cambiar el orden de palabras. No le vamos a agregar, no le vamos a quitar, solo vamos a cambiar de orden. Por ejemplo, en la número uno, I am a teacher. Vamos a cambiar y vamos a crear una pregunta. Primero va el verbo to be. Am I, luego el pronombre, a teacher. Am I a teacher? Yes or no. Next one. Am I, Jose? Am I 25 years old? Next one, eh, we have I am tall. Am I tall? Next one, is she small? And the last one, number six. Is he handsome? En este caso solo vamos a cambiar el orden del de verbo to be. En el, la oración del presente simple, el verbo to be va luego del pronombre. Pero en la pregunta va al inicio de eh, la oración. Y obviamente al final le vamos a agregar una question mark. Le vamos a poner un signo de interrogación que nos eh, denota a nosotros que estamos haciendo una pregunta. Pero, ¿cómo podemos responder nosotros esas preguntas? Eh, for example, en el number one, ¿Am I a teacher? We have two options. Answers. For the number one, yes, comma, I am. Simple as that. Podemos hacerlo así de corto. O podemos decir... Yes, I am a teacher. Podemos completar la, la frase. Y también tenemos una forma negativa. No, am, y lo vamos a contractar, am not. O una forma más larga, no, I am not a teacher. Si soy, si soy un maestro o no, no soy, no soy un maestro. Number two, am I José? Yes, I am. Or, no, I'm not. Or, I am not. Number three, am I 25 years old? Yes, I am. Or, no, I am not. Number four, am I tall? Yes, I am. Or no. I am not. Number five. Is she a small? No. I, I mean, yes. She is. Or no, she is not. And the last one, is he handsome? Yes, he is. Or no, he is not. En este caso estamos preguntando por cosas bastante puntuales. Eh, porque solo vamos a responder con un sí o un no. Entonces, en este caso no podemos agregar mucha más información. En muchos de los casos nosotros nos podemos extender con las respuestas, pero básicamente son yes, no questions. So, let's see. We are going to write some questions. Y quiero que me escriban dos preguntas en el chat, en la cajita del chat. Dos preguntas utilizando el verbo to be. 
Y yo las voy a colocar en el documento para que vayamos viendo los ejemplos. Así que podemos comenzar a escribirlas y yo las voy a ir escribiendo cuando ustedes las vayan colocando en el chat. So, more examples. Two questions with verb to be. Dos preguntas con el verbo to be. Okay, I have some here. Okay, okay. Good, are they students? En este caso sí le vamos a poner el plural. I have just 11 sentences, and in this case, we need to have at least 30, I guess. Así que voy a esperar un poco más para los demás. Are you...
Okay, we have some uh, phrases here, some questions. So we have, are they students? Eh, recuerden que cuando vamos a utilizar, eh, I mean, cuando vamos a utilizar los pronombres que son eh, plurales, nuestras palabras automáticamente se vuelven plurales. Así que tenemos que revisar que en este caso eh, lleve la S, que nos denota que es un grupo eh, extenso de personas. So, are they students? Son ellos estudiantes o son estudiantes? Are you funny? Is he watching a movie? Las que van en amarillo es porque llevan el ING. No es que estén malas, sino que recuerden que ya habíamos dicho que eh, utilizamos el ING en, para hablar de cosas que están sucediendo justo en este momento y se conoce como presente continuo. But they are, okay, they are correct. Eh, is he short? Are you single? Are you tall? Is it a dog? Is it a pen? Are you a doctor? Is he an engineer? Are they a team? Are you watching an anime series? Is he a mechanic? Is he an architect? Is he a psychologist? It is a monkey. In this case, I'm writing this one in the wrong way. Okay. Are you a dentist? Is he working? And is he a DJ? Okay, they are uh, perfect questions. Thank you. Gracias por las preguntas. So, um, estamos a punto de terminar la sesión. Solo quiero saber si los que tenían problemas para entrar a la plataforma eh, pudieron accesar o todavía tienen problemas con el acceso a la plataforma. Um, hola, yo sí pude entrar, lo que pasa es que no tenía like para poder entrar, pero como lo mandaron aquí en los mensajes, ya lo tengo, así que ya puedo entrar bien, Gala. Ah, muy bien, muy bien, excelente. ¿Alguien que tenga problemas con la plataforma? No, al parecer nadie. Ok, recuerden que eh, pueden ir avanzando con sus actividades. Eh, ya hicimos dos knowledge check, ustedes pueden ir haciendo más. No es necesario que se queden solo con los dos que ya hicimos, sino que ustedes pueden seguir avanzando. Eh, si tienen problemas con algún ejercicio, alguna duda o algo, pueden escribirlo en el eh, chat de WhatsApp para que vayamos solucionando. E incluso si ustedes eh, tienen alguna duda con algún ejercicio, durante la sesión, ustedes pueden decir, ah, yo tengo dudas con el ejercicio del knowledge check eh, 1.6, por ejemplo. Tengo problemas con el 1.6, hay una oración que yo no, no me sale bien. ¿Será que la escribí mal o algo? Y lo podemos revisar justo en la sesión. Para eso está también el tiempo de la sesión para poder resolver ese tipo de ejercicios. Eh, cualquier duda o pregunta, ustedes pueden... Eh, a hacerlo saber en el grupo de WhatsApp y si no hay dudas, preguntas o sugerencias en este momento no sé si tienen alguna duda, pregunta, con sugerencia re, con respecto al grupo de WhatsApp uh -huh. bueno, yo no estoy en el grupo de WhatsApp solo me enviaron, quiero ver me enviaron solo la información el link y todo eso, pero uh -huh. grupo de WhatsApp si sí, no estoy vaya si alguien es tan amable de enviarnos un link, porque yo sé que muchos de ustedes no. tienen el acceso directo al link, si lo pueden Gracias. mandar en este momento al chat para que él pueda agregarse. Creo que alguien ya contestó. Ahí está. José, ya puede accesar. Ramón, muchas gracias. Ahí le mandaron el, el enlace para que usted se, se eh, meta ahí y ya esté agregado en el grupo. Me avisa cuando ya esté, porque si cerramos la sesión ya no va a tener acceso al enlace. Listo, ya lo copié. Ok, Listo. muy bien. Excelente. Thank you, Ramón. 
Ok, vamos a terminar la sesión acá. Eh, vamos a vernos el día de mañana. So, have a really good afternoon and see you tomorrow in the session number three. So, bye bye, everyone. Goodbye. 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 See, see you. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye. See you.